வணக்கங்க வாங்க இன்றைக்கி நம்ம டேக் ஆஃப்பில் ஒரு புதிய இது வந்து கொடுத்துட்டோம் பார்க்க போகிறோம் இரநூறுவாலேருந்து ஒரு ஐநூறுரூவாக்குள்ளே எப்படி ஒரு நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு வேக்கம் கிளீனர் வந்து ரெடி ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் எப்படி அள்ளிக்கிட்டு இருக்குது பார்த்துக்கீங்களா இப்போ இல்லை இது எப்படி சாத்தியம் இரநூறுவாலேருந்து ஐநூறுரூவாக்குள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் போனீங்கன்னா ஒரு ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயோ இல்லைனா ஒரு பிளாஸ்டிக் கடையிலேயோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்டெய்னர் ஐம்பது ரூபா நூறுபா கிடைக்கும் இது வந்து சிபி லைக்கில் கம்ப்யூட்டர் சிபி அதில் இருக்கிற ஃபேன் இது வந்து எல்லா எலக்ட்ரானிக் கடையிலையும் கிடைக்கும் இது ஒன்று வாங்கிக்கிங்க இது என்ன அதுலேயே ஒரு இரநூறுவாக்குள்ளே இருக்கும் அவ்வளோதான் கண்டெய்னர் வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபாக்குள்ளே இருக்கும் அதிகபட்சம் நல்ல கண்டெய்னர் பெருசாக வாங்கிக்கலாம் இந்த கண்டெய்னரோட மூடியில் இந்த மாதிரி ஃபேனோட அளவு வந்து குறிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரவுண்டாக வரும் அதை ஒரு பிளேடால் நல்லா நீட்டாக கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அது வட்ட வழியில் வந்துடும் அந்த வட்ட வழியில் எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபேனை வந்து ஃபேன் சுற்றுற போது வந்து உள் பக்கம் போகிற மாதிரி அதை வந்து எடுத்து அது மேலே வச்சுட்டிங்கன்னா வச்சுட்டு அதை அனுப்பி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரெண்டு லெஃப்ட் ரைட்டில் வந்து ரெண்டு ஸ்க்ரூ மாட்டுற மாதிரி இருக்கும் கண்டெய்னர் உள்ளார வைக்க போகுது அதை நீங்கள் வந்து உள்ளார வச்சுட்டு ரெண்டு ஸ்க்ரூவாகவும் மாட்டிக்கலாம் இல்லை அப்படியே வந்து கண் போட்டும் ஒட்டிக்கலாம் அது உங்களுடைய வசதி தக்க எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த ஸ்க்ரூ இருக்குது பாருங்கள் ரெண்டு பக்கம் ஸ்க்ரூ டைட்டாகவும் பண்ணலாம் இல்லைனா ஒட்டிக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதை வச்சுட்டு அப்படியே கண்டெய்னருக்கு உள்ளார அடுத்து என்ன பண்ணால் அந்த கண்ணை வச்சும் ஒட்டிக்கலாம் ரெண்டும் சேஃப்டி பர்பஸ் தான் ரெண்டுமே உங்களுக்கு எது தோ எது தோதோ அது பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து ஒயர் கனெக்டர் இதுவும் வந்து கடையில் கிடைக்கும் இந்த ஒயர் கனெக்டர் எதுன்னா இது வந்து டோலோடு கரண்ட்டுக்கு தேவையான நீங்கள் வந்து டோ இது சார்ஜர் மாதிரி இருக்கும்ல பிளக்கு மாட்டுறதுக்கு இது வந்து ஃபேனுக்கான கனெக்டர் இந்த இது ப்ளஸ் மைனஸ் பார்த்து அதாவது பிளாக் ரெட்டை பார்த்து இந்த மாதிரி சொருகி விட்டுட்டு அதை வந்து டைட் பண்ணாலே போதும் இல்லை டைட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கரெக்டாக அந்த ஃபேன் பக்கத்தில் நீட்டாக வந்து அது இருக்கிற மாதிரி ஒட்டி விட்டுருங்க நல்லா நீட்டாக உங்கள் தோது தக்கன ஒட்டி விட்டிங்கன்னா இப்போ முடிஞ்சு லைனு இப்போ இது வந்து இந்த பாக்ஸ் வந்து ரெண்டாக பிடிக்கிறோம் ஒன்று வந்து குப்பை இன்னொன்று வந்து ஃபேன் வந்து ஓடணும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி சைக்கிள் கம்பெனியை வந்து அந்த பாக்ஸுக்கு கண்டெய்னர் உள் பக்கத்தில் அளவுக்கு லென்த் அண்ட் ஃப்ரத்தில் வந்து கரெக்டாக ஸ்கொயர் மாதிரி இது பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் வெறும் சைக்கிள் கம்பி தான் இந்த சைக்கிள் கம்பி அளவுக்கு அந்த பக்கம் தூசி வராமல் கடையில் இந்த மாதிரி நெட்டு கிடைக்கும் அதை வந்து அந்த சைக்கிள் கம்பியில் கரெக்டாக கம் போட்டு ஒட்டிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி அழகாயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டினதை அழகாக அதை மடித்து விட்டு அதை வந்து லைட்டாக வளைச்சு அந்த பாக்ஸுக்குள்ளார கண்டெய்னருக்குள்ளார மிட்டில் வச்சுருங்க ரெண்டாக பிரித்து வச்சுருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ இந்த பக்கம் ஃபேனுக்கு வர்றது அந்த பக்கம் வந்து குப்பை இருக்கிறது ஸோ கு குப்பையை வந்து இழுக்கும் போது என்ன ஆகுனா இந்த பக்கம் வராது ஃபேன் பக்கம் இருக்கிறது வராது ஸோ ஸோ இதுதான் இது இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா பாக்ஸை திருப்பி வச்சுட்டு இதில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏதாச்சும் ஒரு முனையில் இந்த மாதிரி சைக்கிள் கம்பி எடுத்து அதில் வந்து கொஞ்சம் லெஃப்ட் ரைட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு வீல் மாட்டுற மாதிரி லென்த்து விட்டால் போதும் அப்புறம் இதை எடுத்து ஒரு ஸ்ட்ராக்குள்ளார இதை விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த கம்பியை விட்டுட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி அழகாக அது சேஃப்டி ஆயிரும் இப்போ அதை எடுத்து கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு கண்ணை வச்சு லெஃப்ட் ரைட்டில் வந்து ஒட்டி விட்டுருங்க இது எதுக்குன்னா வீல் மாட்டுறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் இப்போ அந்த ஸ்டாக்குள்ளே இருக்கிறனால கம்பி மட்டும் நல்லா சுத்தம் சுற்றுனதுக்கப்புறம் அந்த வீலை வந்து உள்ளார ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க கம் போட்டு ஒட்டி விட்டுருங்க லெஃப்ட் ரைட்டில் ஸோ இது எதுக்குன்னா பாக்ஸை வந்து குப்பள்ளிட்டு போகும்போது நீங்கள் தள்ள தேவையில்ல அதுவாகவே உருண்டு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த பர்பஸ் தான் இந்த இந்த வந்து இந்த வீலையும் மாட்டுறோம் ஸோ இது வந்து கடையில் இந்த வீல்கள் வந்து ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான ரேட்லேயே கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இது என்னென்னா இதுதான் குப்பையில் அள்ளுறது இது வந்து இது வந்து என்னென்னா வாஷ் பேஷனுக்கு வந்து நீங்கள் மாட்டுங்க தெரியும் இது வந்து வாஷ் பேஷன் கனெக்டர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை வந்து அந்த பாக்ஸில் அந்த சைடில் கீழே கீழ் பகுதியில் ரவுண்டாக இது மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வாஷ் பேஷனோட அந்த இதை வந்து நல்லா ஜெல் போட்டு கம் போட்டு அதை வந்து நீட்டாக வந்து அதில் வந்து ஒட்டி விட்டுருங்க இந்த மாதிரி நீட்டாக கம் போட்
இப்போ வந்து ப்ரெஷரில் வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதை வந்து கொஞ்சோன்னு கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணால் தான் அது வந்து குப்பை அள்ள போது கொஞ்சம் இதாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டால் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு ஸோ அந்த பிளேட் வச்சு லைட்டை நீங்கள் கட் பண்ணிடலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இப்போ கனெக்டரை மாட்டிட்டு ப்ளக்கை மாட்டினோம்னா இப்போ நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் வாங்க பார்க்கலாம் இப்போ வந்து இப்போ கரண்ட் மாட்டினீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் பாருங்கள் எவ்வளோ அருமையாக சூப்பராக அந்த குப்பையில் எல்லாம் வேஸ்ட் எல்லாத்தையும் எப்படி உங்கள் வீட்டில் சிந்தனதெல்லாம் அல்லது ஸோ அவ்வளோதாங்க வெறும் இது மொத்தத்துக்கு இது வந்து தயார் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அதிகபட்சம் நானூறுரூவா ஐநூறுரூவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக குப்பைற மிஷினை வந்து கிடச்சி போச்சு ஸோ இந்த குப்பைகள் வந்துடுச்சு இந்த நெட்டை எடுத்துக்கங்க இதை வந்து வேஸ்டேஜ் வந்து கீழே கொட்டிடுங்க அவ்வளோதான் ஸோ இதை வந்து உங்கள் குழந்தைங்க ஸ்கூலில் செய்கிறதுக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் வந்து ஒரு இன்னோவேட்டிவாக உங்கள் வீட்லேயும் இது பண்ணிக்கலாம் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு